，历史上真正的霍元甲，年幼时身体虚弱，并未和任何外国人打擂台，死去七十九年后，燕谷才得知死因。那么，真正的霍元甲是什么样的？他的死因又是什么呢？今天就带大家走进霍元甲的一生。或许一提到霍元甲，大家就会想到他武艺精湛，自创拳法以后，又创办了威震中外的精武门，曾几次在国家危急存亡之际，用拳头震慑侵略者，最终却被日本人下毒毒死。可这却是影视剧中的霍元甲。历史上啊，霍元甲的故事也很传奇，但是却并非像影视剧中那般。霍元甲于1868年出生于天津。他的父亲霍恩帝是当地有名的镖师，武功自然是没得说的。一套祖传的密宗拳打的是出神入化。按理说啊，生在这样的家庭，霍元甲应该从小就得到父亲亲授武艺才是。可惜年幼的霍元甲体弱多病，父亲见他那副样子，也不愿意传授武艺给他，只是让他呢好好读书。对此，霍元甲自然是不愿意的。于是父亲不让他习武，他便背着父亲偷偷的学。除了会偷偷学习霍家拳的招式以外，他还会去借鉴其他门派的招式，然后不断的学习。本就是天资聪颖的他，在长时间的学习后，结合各个门派的拳法，取长补短的发明了一套属于自己的拳法。可惜的是，即便学会了拳法，但长大后的霍元甲仍旧没有习武人的样子。他身高不足一米七。和其他习武人比起来，他也算不上壮士。除了有一双极其锐利的眸子以外，浑身上下几乎是没有习武人的特征的。而这也让他的父亲以为他真的在好好读书。直到霍元甲快要成年时，霍恩帝这才发现自己这个儿子好像不是那么简单。在与霍元甲试探性的过招时，他发现霍元甲已经练出了一些名堂了。看着如此喜爱武艺的儿子。霍恩帝也不忍心不让他习武了，于是他让霍元甲向自己保证，日后绝对不轻易与外人比试，然后才开始亲自传授霍元甲武艺。在得到父亲的允许以后，霍元甲开始更加拼命的习武。后来，在一次比武中，以极快的速度打败了一位高手。年仅二十四岁的他，也在武术界崭露头角。可霍元甲却高兴不起来。他第一次对自己习武的目的产生了疑问。这一次的比武虽然让自己在兄弟中长脸了，但是在他看来，如果努力习武就是为了压标比武，那又有什么意义呢？感受到疑惑的霍元甲会用什么样的方式解惑呢？或许是因为故乡无法解决他的疑惑，于是、啊、他在二十八岁这年下定决心离开了故乡，去天津的一个码头做起了装卸工。之后呢？又辗转到农进村开设的怀庆药站做帮工，虽然他个头不高，但他却十分喜欢打抱不平，这让农进村十分欣赏他，两人很快就成了朋友。霍元甲也在不久后被升任为掌柜的。不久，霍元甲又结识了一个重要人物，那就是大刀王武。王武是个武学奇才，因为擅长使用大刀，便被人称为大刀王武。此人呢，一直怀揣着救国救民的理想。与戊戌六君子之首谭嗣同是兄弟，他比霍元甲大二十多岁，但是这并不妨碍二人成为生死之交。相传霍元甲曾向王武学习过武艺，戊戌变法失败之后呢，谭嗣同被杀，王武知道后悲痛欲绝。为了给谭嗣同报仇，他曾多次组织人刺杀慈禧宠臣荣禄，奈何寡不敌众，最终王武刺杀失败被枪杀，头颅也被挂在城墙上示众。王武被洋人团伙杀害以后，洋人还将他的头颅悬挂在城门上示众。国人虽然气愤无比，但却无人敢为他收尸。霍元甲听闻此事后，便只身赶往北京，并连夜将其头颅取下来安葬了。王武的死对霍元甲而言是一次极大的触动，他也开始更加深层的考虑救国救民了。但王武的死啊，也让他知道，空有一身武艺是无法救国的。一九零一年春夏之际，一个叫斯奇凡洛夫的俄国大力士来到天津戏园表演。他号称呢，自己是天下第一大力士，还扬言说自己打遍天下无敌手，要让天津的老百姓们开开眼。霍元甲知道此事以后，便准备去和斯奇凡洛夫比试比试。令他没想到的是，斯奇凡洛夫私底下了解到霍元甲武艺高强，还没比试呢，就开始认怂了。
他找到霍元甲，表示啊，自个儿就是来天津表演的，不是来和别人比试的。霍元甲表示不比试可以，但司机凡洛夫必须要为自己不恰当的言行道歉。那之后不久，司机凡洛夫就逃也似的离开了天津。这件事啊，也给了霍元甲新的启发。他开始认为，用武艺给当时被欺压的国人自信，才是他习武的真正意义。而且，这或许也是个救国的法子。也正是从这个时候开始，霍元甲决定将霍家武学和自创的迷踪拳传授给国人，并在四十一岁这年前往上海发展。等到上海后，等待霍元甲的又会是什么呢？他认识了来自中国走学淘金的英国大力士奥皮音。奥皮音生的膀大腰圆且声如洪钟，他经常在各大戏院表演，举重健美，赚老百姓钱的同时，还不忘羞辱老百姓。说国人练不出像他那样的肌肉，甚至公开挑衅国人。霍元甲得知此事以后，亦是十分气愤，于是便在报纸上登出声明，表示自己要和奥皮音比武。这个声明一出，整个上海都沸腾了。奥皮音得知此事以后，竟然要求霍元甲给出万元押金，目的呢，就是为了让霍元甲知难而退。没想到农进村直接大方地拿出万元。紧接着，奥皮音又提出将比武时间拖至当年六月进行，霍元甲答应了。没想到，到了比赛当天，奥皮音竟然临阵脱逃了。这场不战而胜的比试，长了国人的志气，同时也灭了帝国主义的嚣张气焰。这件事呢，也更加让霍元甲确定了想要用武术救国的理想。在农进孙等人的帮助下。他在上海创办了中国精武体操会，也就是后来的精武体育会。精武会一经创立，就迎来无数人的参会，同时也引起了日本人的注意。日本是尚武的国家，他们的武士自认为无人能敌，因此霍元甲便成为了他们的眼中钉。他们屡次派出十几名高手找霍元甲较量，霍元甲呢，却只是派出弟子和他们打。唯一一次和霍元甲交手，还被霍元甲摔断了手。从此以后，精武会越来越兴盛，全国上下也掀起了习武热潮。但谁也没想到，在这次比试后不久，霍元甲就突然病逝了。因为死的实在是太过突然，精武会的人觉得有蹊跷，便找人化验了霍元甲的药，发现那是一份慢性毒药，因此后世一直认为霍元甲是日本人毒死的。不过，精武门创办者之一的成功哲学表示，霍元甲虽然是在服用日本人给的药以后才病情加重的，但他真正的死因呢，应该和练气功有关。也正是因为成功哲的这段话，让霍元甲的死变得扑朔迷离起来。一直到了一九八九年，此时距离霍元甲去世已经快要八十年了。人们在修建霍元甲陵园时，相关人员挖出其遗骨，发现霍元甲的遗骨胯骨处有黑色斑点。这个特征证明，霍元甲的死确实是和中毒有关。在影视剧中，霍元甲死后，他的弟子陈真为他报了仇，但真实的情况却是呢，霍元甲虽然有很多弟子，可其中却并没有叫陈真的人。可见，其所谓的复仇，不过是后人咽不下这口气，所以编纂出来的版本罢了。